到这些材料了吧？今天呢，要来做的是水粘图。Hello， 大家好，欢迎来到频道，我是大妮妮。今天呢，要来教大家做的是水粘图。那材料在这边，我先一一介绍。首先是颜料，可有可无，看你要不要加。容器搅拌棒，硼砂水，一般的清水，乳液，可有可无。胶水，首先你先把容器拿出来，跟胶水一起拿出来，还有乳液这三样东西，还有颜料先拿出来，硼砂水跟水煎放旁边，然后加入胶水。呃，加多一点。因为我是要做给同学的，可是可能胶水会加的比较多。然后加入乳液，乳液呢可以让它让你的水粘土变香香。然后呢，呃，又可以又可以有一点点不粘手的效果。然后你加乳液的话呢，它会变白白的。这样子的话呢。你就不用加白色颜料。如果你要做白色的话，你就不用加白色颜料。然后，如果你要你要做的是透明色的话，那你必须就要加颜料喽。哎，必须就不要加硼那个乳液。然后就加入颜料。那我颜料是用绿色的，因为我们我同学说他要绿色的。对，就加绿色的。不要加太多，因为他没有说他要深绿色。我加点白色好了，它好像有点太深了，我觉得。我用亚克力颜料，那如果你想要用水彩的话也可以。就是颜料都是随性的，看你要用哪一排的，然后哪一种的，但是不要用那种粉彩那一种，因为粉彩那种有点不好，我觉得之前我做过一款，就有点不好了。像这样，搅完以后大概就是这样，你看到吗？应该看。就这样子，好，我先把颜料放下去，之后加入水，哎，好，那水松喷的，不，对不起，怕水，它掉下来了，应该是我压到线吧。因为我是用耳机呀、啊，我是用耳机，它压到我可能压到线了。水量看你要加多少，就是你水粘土的，你水粘土的那个什么。你水粘土的那个东西，就是你水粘土要多硬，就不要加水啊。如果你的水要你水粘土要很硬的话，就不要加水。然后如果你的水粘土要有点水水的那种，你就加蛮多水的，是可以。好，再来呢，就拿出你的硼砂水，然后边搅边倒入。你就会发现你在倒入的过程中，它已经结块了。已经形成了一个水粘土的状态。我就用快速搅拌法吧。我这次做水粘土，为什么觉得恶心恶心的？哦，它好像棉花糖，它有点黏黏的。再加一点硼砂水好了。可能是硼砂水加的不够多吧。耶，它
开始粘，应该说他开始把那个边边的地方的边边地方的那些都给粘起来了。它还是会有一点黏黏的，但是其实还好。我之前有做另外一种的，是这种比较水的那种，然后一点点的粘手，但是这也是有加乳液，乳你加乳液并不代表说它整块都是不粘手的，有一些还是会粘手啦，但是有一些就是不会粘手，像我做的这一款就不会粘手，非常的好，它只有加一点点乳液，所以呢它。就是看起来就是有点透明，白透明白那样子。等我一下，我手上就是那个。然后我刚有加一点硼烧水，所以呢，它有点吸不起来。好，大概是这样，你拿出来给你们看。有点硬硬的，因为我水没有加很多。水没有加很多的效果，就会变成这样子。那你担心说你的水粘土呢的硼砂水都吸不干、吸不起来？你可以用，你可以把它倒出来，然后像这样子压压压，它就会把水都吸起来了。那你觉得说它没有没有很？不粘手的话，你可以再加一点点乳液是 OK 的哦。你可以继续去这样子拌一拌，这样，这样子拌一拌会比较好。真心觉得，哎，它有点不粘手了，你看。比较不粘手了一点，然后我决定要把这块一起加进去，把它揉一揉，这样就会有两种不同的触感。哇哦！这样子搭配有点奇怪，有点黏黏的。哦，然后大概就是这样，然后它变得比较大块一点了，它变得比较大块一点，没有没有那种小块小块的那样子。好，那跟大家说明一下哦。就是啊，如果你还看不懂这种做法的话呢，我会用另外一种角度的方式来拍摄这部影片，然后让你们更清楚的了，就更了解它怎么做。但是呢，我每每一每一集拍的水粘土呢，都是同样的步骤，哎、欸，同就是同样的材料，就是一定会有硼砂水的。然后，如果你还不清楚知道怎么做的话，可以在下方留言。然后呢，我会用另外一种拍摄的角度，然后拍给你们看。对，那呃，如果你还不清楚，就是在下面留言。那如果喜欢我的影片，记得帮我点个赞。想持续观看我的影片的话呢，记得按订阅哦。
那如果有什么不清楚的地方，请在下面留言，然后我都会回复你哦。那我们下次见，拜拜。